بسم الله الرحمن الرحيم اليوم موضوعنا راح يكون عن السنترويد راح نبلش بتعرف على مفهوم السنترويد السنترويد هو عبارة عن النقطة التي بتمر منها مركبة الوزن للجسم من تعريف انه السنترويد السنترويد عبارة عن نقطة النقطة بنقدر ان نتعرف عليها عن طريق احداثيات الديكارتية الاحداثيات الديكارتية اذا عممناها راح راح نعممها في ال 3D ال 3D راح يكون احداثيات اي نقطة في عبارة عن اكس واي وزد عشان نميز نقطة السنترويد راح نسميهم اكس بار واي بار وزد بار عشان لما يكون عندنا اي جسم وبشتى الحجوم وشتى الاشكال شتى المساحات عمموا لنا ثلاث قوانين عشان نطلع الاكس بار والواي بار والزد بار القوانين هي كالتالي اكس بار تساوي تكامل اكس ماده راح نتعرف ايش هي الاكس ماده دي في يعني اللي هو الفوليوم المنت تبعنا على تكامل الدي في والواي بار بنفس الطريقه تكامل واي ماده دي في على تكامل دي في والزد بار برضه بنفس الطريقه هسه عشان نتعرف على القوانين هاي وتصير اقل غرابة بالنسبة لنا راح ناخذ مثلا مخروط في ال 3 دي ونشوف كيف ممكن اشوف المتغيرات تبعت القوانين هاي بالنسبة للمخروط هذا واي واكس وزد المخروط فلنفرض انه يقع السنتر اوف شو اسمه الاكسس اوف سيمتري تبعه على الواي اكسس هسا بدنا نتعرف على المتغيرات هاي دائما المقام في القانون هو عبارة عن حجم أي شكل أنا بدي أحسب له سنترويد أو مساحة أي شكل بدي أحسب له سنترويد أو طول أي شكل بدي أحسب له سنترويد حسب إذا كان المقام عبارة عن دي في تكامل دي في فبكون حجم الشكل إذا كان المقام عبارة عن تكامل دي اي فبكون عبارة عن مساحة الشكل تكامل دي ال هو عبارة عن طول الشكل اللي أنا بدي أحسب له سنترويد أنا هون بدي أتعامل مع الدي في عشان بدي أحسب السنترويد لحجم وليس لمساحة وليس لخط فالخطوات كالتالي أول شيء الدي في، الدي في تكامل دي في هي عبارة عن بنقي أنا ديفرنشال إيليمنت معين. طريقة تنقاية الديفرنشال إيليمنت مهمة. أول شيء بطلع على الشكل اللي عندي هل هو مساحة ولا حجم ولا طول؟ الشكل اللي عندي هو عبارة عن حجم. كيف بنقي الديفرنشال إيليمنت للحجم؟ بقلله درجة، يعني بحول الحجم لمساحة وبعطيها ثكنس يقول إلى الصفر، يعني بعطي ديفرنشال إيليمنت على شكل دائرة، يعني مساحة. وبعطيها ثكنس يقول إلى الصفر. الثكنس تبع الدائرة يقول الصفر الثكنس تبع الدائرة هون موازي للواي اكسس اذا راح يكون دي واي دي واي قيمتها تقول الى صفر صغيرة جدا هلا بدي اتعرف على باقي الاشكال اذا انا بعرف انه التكامل دي في هي عبارة عن تكامل حجم الاسطوانة الصغيرة هاي اللي هي الدائرة المعطية ثكنس يعني بحط حجم الاسطوانة والدي اللي بتطلع معنا بعدين هسه تعرفت على الدي في بدي اتعرف على المادات اللي هو الاكس ماده والواي ماده والزد ماده ايش هم هم عباره عن احداثي السنترويد لل الديفرنشال اليمنت اللي انا اخترته انا اخترت ديفرنشال اليمنت على شكل اسطوانه يعني دائره ومعطيه ثكنس صغير جدا السنترويد تبع هذا الديفرنشال اليمنت هو عباره عن اكس ماده وواي ماده وزد ماده هون عندنا السنترويد يقع على الواي اكسس و بعده عن نقطة الأوريجين قيمته واي ارتفاعه صفر وحركته على الإكس أكسس صفر إذا راح يكون السنترويد هذا عبارة عن صفر واي وصفر هاي الصفر هي عبارة عن إكس مادة هاي الواي هي عبارة عن واي مادة وهاي الصفر هي عبارة عن زد مادة هذا بالنسبة للحجوم بالنسبة للمساحات راح نضطر إنه نطلع مساحة على شكل إكس وواي لانه المساحة راح تقع على بعدين فراح يكون البعدين هذول على الاكس والواي راح نرسمهم راح نرسم شكل بغض النظر كيف شكله ومعطي انا الفانكشن تبعته واي بتساوي اف اوف اكس وبحكي لي طلع لي السنترويد لهذا الشكل السنترويد لهذا الشكل هذا الشكل يقع على الواي والاكس اذا السنترويد له راح يكون اكس بار وواي بار فقط اول شيء بحط قوانينهم اللي انا بكون حافظهم اللي هم اكس ماده دي دي اي على تكامل دي اي ليش انا حطيت دي اي هون لانها مساحه واي ماده دي اي على تكامل دي اي المفروض اني اعرف ايش دي اي واعرف المادات عشان اعرف كامل واطلع قيمه اكس بار وواي بار طيب اول شيء حكينا بفرض انا ديفرنشال اليمنت معين كيف بفرض الديفرنشال اليمنت الديفرنشال اليمنت فرضه سهل جدا بس اقلل درجه الشكل يعني هو مساحه راح اخليه خط هي خط 
وراح اعطيه ثكنس معامد له ويقول له الصفر ثكنس صغير جدا الثكنس هون موازي للاكس اكسس اذا راح يكون دي اكس وارتفاع هذا الشكل من هون لعبين من الاكس اكسس لعبين ما خبط في الفانكشن اذا راح يكون ارتفاعه عباره عن واي على مسافه اسمها اكس راح يكون ارتفاعه اسمه واي لانه هاي النقطه راح تكون اكس وواي اكس وواي ارتفاعه واي والبعد تبعه اكس اذا انا هون عرفت السنترويد تبع الديفرنشال اليمنت تبعي ليش لانه هذا عباره عن مستطيل فالسنترويد تبعه راح يكون واي على 2 واكس يعني يعني الاحداثي تبع السنترويد تبع الديفرنشال اليمنت اللي هو اكس مد واي مد هو عباره عن x و y على 2 هيك انعرفنا انعرف كل الحل ظل علي اطلع دي اي دي اي هي عباره عن مساحه الدفرنشال اليمنت الدفرنشال اليمنت عباره عن مستطيل مساحته عباره عن الطول اللي هو y في العرض اللي هو دي اكس دي اكس خلص نحل نحل كل السؤال اذا x بار بتساوي تكامل من x x مد x مد اللي هي طلعناها اللي هي x في دي ايه اللي طلعناها اللي هي واي دي اكس على تكامل دي ايه اللي هي واي دي اكس بحط قيمة واي اللي هو اصلا بكون معطيني اياها اف اوف اكس فانكشن بدلالة اكس و واي بار بتساوي تكامل واي مد اللي هي واي على اثنين طلعناها في دي ايه اللي هي واي دي اكس على تكامل دي ايه اللي هي واي دي اكس تمام هيك بنكون احنا عرفنا كيف نطلع السنترويد للحجوم وكيف نطلع السنترويد للمساحات ولكن احنا بحاجه لمثال عشان نفهم الموضوع بزياده هسا المثال راح يجيني كالتالي المثال بيجي بيحكي لي ديتيرمين ذا سنترويد اوف ذا شادد اريا يعني بيعطيك اريا معينه في في ديكا في شو اسمه محور ديكارتي معين وبيحكي وبيضل لك اياها وبيحكي لك طلع لي السنترويد تبعها هسا بالبدايه خلينا نرسم الاريا اللي هو بده اياها اكس وواي اذا الاريا اذا هي عباره عن 2 دي ف والاريا بهذا الشكل راح تكون معطيني هاي الاريا هيك حدد لي اياها على الاكس اكسس بقيمه واحد هون هاي الابعاد عباره عن واحد وهاي واحد بغض النظر عن الوحدات السنترويد عبارة عن قانون ما له دخل بالوحدات بيطلع لك السنترويد بشكل بدون وحدات يعني رو بيطلع السنترويد ومعطيني القانون تبع الفانكشن تبع هاي هاي الشكل هو واي بساوي اثنين اكس تربيع بعدين بحكي لي طلع لي السنترويد تبع هاي الاريا هلا مبدئيا الاريا هاي عبارة عن بارابوليك شيب وانا بعرف انه البارابوليك شيب لما ما يكون في ثابت بكون سيمتريكال عن اليمين وعلى الشمال اذا راح يكون هاي المساحة تساوي هاي المساحة وهو سيمتري اذا الاكس بار تبعتي راح تساوي صفر يعني ما في سنترويد على الاكس بار اذا راح تكون السنترويد على الواي اكسس السنترويد تبعي راح يكون على الواي اكسس بما انه السنترويد تبعي الواي اكسس اذا انا مهتم بواي بار يعني واي بار تساوي تكامل واي مادة دي اي على تكامل دي اي بنفس الطريقة لازم اطلع دي اي ولازم اطلع واي بار عشان اعرف احل هذا التكامل كيف بدي اطلع دي اي وواي بار بفرض ديفرنشال اليمنت ايش الشكل اللي عندي الشكل اللي عندي مساحة اذا بدي افرض ديفرنشال اليمنت خط واعطيه ثكنس يقول الى صفر الثكنس اللي يقول الى صفر هذا موازي للاكس اكسس اذا الثكنس تبع هذا المستطيل دي اكس هسا الطول تبع هذا المستطيل انا مهتم في الطول تبع هذا المستطيل من الاكس اكسس لعند هاي النقطة ايش بكون مع العلم انه هاي النقطة عبارة عن اكس وواي هاي المسافة و اكس اذا هاي المسافة هاي المسافة راح تكون واي صح بما انه هذه المسافة واي وانا بعرف انه هاي المسافة الكلية بقدر اطلعها عن طريق معادلة الشكل هذا لانه واي بتساوي اثنين في هاي المسا... هاي النقطة عبارة عن صفر هاي النقطة عبارة عن واحد وصفر اذا هاي النقطه راح تكون أه بقدر اطلعها الواي كومبوننت تبعها عن طريق معادله الشكل واي واي بتساوي 2 في واحد تربيع وتساوي 2 اذا الارتفاع الكلي عباره عن 2 اذا طول الديفرنشال اليمنت راح يكون كم 
طول الديفرنشال اليمنت اللي هو من هون لهون كم راح يكون؟ 2 ناقص واي هاي 2 ناقص واي بما انه طول الديفرنشال اليمنت 2 ناقص واي اذا وانا بعرف الثكنس تبعه اذا الدي اي اللي هي مساحه الديفرنشال اليمنت راح تكون 2 ناقص واي في دي الاكس بما انه هاي 2 ناقص واي في دي الاكس اذا انا عرفت الديفرنشال اليمنت تبعتي المساحه تبعتها اللي هي دي اي وانا بقدر برضو اعرف ال ال الاكس مادة والواي مادة تبعتي كيف؟ لأنه هو هم عبارة عن الكومبوننتس تبعين السنترويد للديفرنشال اليمنت يعني هون هسا السنترويد للديفرنشال اليمنت هو عبارة عن اكس بار وواي مادة واكس مادة أنا مهتم بواي مادة واي مادة هي عبارة عن منتصف هاي المسافة هاي المسافة كلية اثنين ناقص واي هاي إذا هاي اثنين ناقص واي على اثنين مع إنه هاي اثنين ناقص واي على اثنين وفي عندي المسافة اللي هون إذا إحداثي تبعنا اللي هو واي مادة راح يكون اثنين ناقص واي على اثنين زائد واي اللي هي اللي جاية من تحت زائد واي فبكون الجواب الكلي تبعي بساوي واحد ناقص واي على اثنين زائد واي ويساوي واحد زائد واي على اثنين هاي واي مادة تبعتي وبنفس الشكل هسا إيش اللي إيش اللي لازم أطلعه هذا التكامل وهذا التكامل وأقسمهن على بعض بيطلع معي الجواب اللي هو واي بار اول شيء تكامل دي اي بساوي تكامل بوين قيمة دي اي اللي هي اثنين ناقص واي دي الاكس هاي دي اكس وجواتها واي اذا لازم احول الواي لاكسات اذا تكامل اثنين ناقص اثنين اكس تربيع دي الاكس من وين جبتها هاي جبتها من من المعادلة تبعت الشكل والحدود التكامل تبعتي من سالب واحد لواحد اللي هي من سالب واحد هاي للواحد هاي وبيطلع معي قيمة هذا التكامل اثنين فاصلة ستة ستة سبعة بتطلع التكامل عادي كأنه طلعناه بالتوجيهي وثاني تكامل لازم اطلع اللي هو تكامل واي بار دي ال اي ويساوي تكامل واي بار انا طلعت قيمتها اللي هي واحد زائد واي على اثنين في قيمة ال دي ايه اللي هي اثنين ناقص واي دي ال اكس ويساوي وال ويساوي لازم احول هذول ل اكسات بيطلع معي بيطلع معي كلها على بعضها اثنين ناقص اثنين اكس قوة اربعة دي ال اكس من سالب واحد لواحد هاي تحويلات انه الواي دخلتهم على بعض وحولت الواي ل اكس عن طريق معادلة معادلة الاقتران اللي هو معطيني اياها من سالب واحد لواحد بطلع قيمة التكامل هذا ثلاثة واثنين بيطلع معي بعدين واي بار بتساوي نفس نفس القانون هذا بعوض فيه اللي هو بيطلع الجواب معي بيطلع الجواب معي ثلاثة فاصلة اثنين على اثنين فاصلة ستة ستة سبعة ويساوي واحد فاصلة تسعة فاصلة واحد تسعة تسعة ثمانية متر بكون أنا هيك خلصت الحل